morning students today we will start our chapter cell part 2 before that we discuss about the discovery of cell how many types of the cell discovery is discussed in the humne earlier videos mein aapne dekha hoga discovery cells ki discuss then prokaryotic eukaryotic uh, unicellular multicellular prokaryotic unicellular ये हमने डिस्कस किया था शेल शेप सेल की शेप कैसी होती है एंड साइज सेल की साइज कैसी होती है ये सारी बातें देन इसके बाद सेल स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात करी थी सेल स्ट्रक्चर में क्या देखा था कि सेल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है सेल में ब्रेन यानी प्लाज्मा में ब्रेन होती है सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं और 
गोल्जी बॉडी ठीक है ये सारी चीजें किसमें पाई जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है सारी चीजें किसमें पाई जाए साइटोप्लाज्म अब बात आती है किसकी न्यूक्लियस की तो सेल का मेन डायरेक्टर ऑफ द सेल है दैट इज द न्यूक्लियस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है पोरस होती है अच्छी वाली होती है एंड अलाउ टू सम मटेरियल टू कम इनसाइड एंड सम टू आउटसाइड ये भी सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर बना हो जिसे क्या कहा जाता है न्यूक्लियोलस क्या कहते हैं न्यूक्लियोलस जो एडवांस यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें न्यूक्लियोलस पाया जाता है इसके अलावा न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं थ्रेड यानी धागे के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं जी क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम्स के ऊपर बॉट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है क्रोमोसोम्स इस तरीके से होते हैं इनके ऊपर ये क्या होते हैं जीन ये जीन क्या होते हैं बेटा जीन से ही करेक्टर्स वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं जीन आर द हेरिडिटी यूनिट्स जीन से पेरेंट्स से जो करेक्टर्स हैं वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में कैसे थ्रू जाते हैं ये क्रोमोसोम्स या जीन के थ्रू ही जाते हैं तो जीन जो है मेन क्या हो गए हेरिडिटी यूनिट्स हो गई जो करेक्टर्स को क्या करती है ट्रांसमिट करती है एक जनरेशन से अदर जनरेशन में न्यूक्लियस जो है वो एनर्जी कंट्रोल ऑफ द सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डायरेक्टर ऑफ द सेल ब्रेन ऑफ द सेल ठीक है इसके बाद अगर हम देखते हैं तो वैक्यूम प्लास्टिक साफ सेल में डायग्राम दी गए सेल के चारों तरफ सेल में ब्रेन दोनों में है प्लांट सेल एनिमल सेल मैंने अभी कंपैरिजन किया आप लोगों को बताया ठीक है इसी तरीके से बताया कि सेल बॉल जो है वो प्लांट सेल में तो प्रेजेंट है बट एनिमल सेल में क्या है एब्सेंट है ठीक है इसी तरीके से अब आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं जैसे ये कह रहा है कि कंट्रोल सेंटर किस सेल ऑर्गन को कंट्रोल सेंटर कहते हैं आंसर क्या होगा न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल सेल का कंट्रोल सेंटर कौन है आंसर इज न्यूक्लियस न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर है इसके अलावा पावर हाउस ऑफ द सेल अभी अभी मैंने बताया पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं किचन ऑफ द सेल इन प्लांट किचन ऑफ द सेल कौन है किचन ऑफ द सेल प्लांट में तो मेरी एनर्जी कुछ लूज हो 
से कुछ फास्फेट के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं एंड दे चेंज इन टू द एटीपी एटीपी किस में चेंज हो जाता है एटीपी बट व्हेन यू आर आई एम डूइंग द सपोज रेस्पिरेशन कर रहे हो सपोज पानी पिया तो क्या होगा एटीपी के पे कुछ फास्फेट के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं एंड दे चेंज इन टू द एटीपी और इस तरह से जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है कौन सा रेस्पिरेशन एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाला उस साइन हमारी बॉडी में कितने एटीपी बनते हैं थर्टी एट एटी और एन एरोबिक यानी ऑक्सीजन की एबसेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उस समय आपकी बॉडी में कितने एटीपी बनते हैं टू एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं थर्टी एट एटी पी बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन से और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने बनते हैं टू एटी बनते हैं तो जो माइट्रोकॉन्डिया है वो इस सारी एनर्जी को स्टोर करके रहता है दैट्स वाई पावर हाउस ऑफ द सेल